سلام 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 من سینا ولیالا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما و این ممکنه آخرین قسمت از فصل پنجم برنامه ما باشه چون با این چراغ سبزی که اخیرا وزیر ارشاد نشون داده منم حتی وسوسه شدم برنامه رو نصف ول کنم و آخر همین هفته با موین و ابی و داریوش و سیاوش خمیشی و شهنا سهرانی و شهره و شهرام و بهروز و گوگوش و بقیه چمدونا رو ببندیم بیایم ایران بپریم بغل آخوندا پیام دوباره وزیر ارشاد جمهوری اسلامی برای هنرمندان خارج از کشور هیچ هنرمندی نبود که در این مدت درخواست کنه و ما شرایط بازگشتش رو فراهم نکنیم شرایط اجرا هم براش فراهم کرد عین خدا بیا مرز حبیب معینم میتونه برگرده هر موقع هم که دلش خواست میتونه اجرا کنه و بخونه ولی فقط توی هموم زیر دوش شرایط فعلا در این حد محیاست در هر حال ما خواننده های مجازمونم یکی در میون کنسرتاشون لغو میشه الان موین که هیچی موین زدم بخواد تو مشهد بخونه علم الهدا کفن بوش میاد تو خیابون مثل موین خب اگر بخوام برگردم ایران خب اجازه فعالیت دارم برنامه حالا اجازه فعالیت کار بعدیه بو بحثی بعد حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره اونم طبق قوانین انجام میشه آره دیگه حالا این حضور هم میتونه هر جایی باشه اوین باشه فشافویه باشه قزل حسار باشه کهریزک باشه فعالیت هم یه دو تا اعتراف اجباری کنه و بعدم یه آهنگ ارزشی بده توش به جای یه حلقه تلایی بگه یه موشک تلایی که رو شار نوشتم میخوام بیام محوت کنم ای اسرائیل زشتم رئیس رستای غذا همچنین بر رفع مبانع بازگشت ایرانیان به وطن که سبب بیعتمادی طرف این شده تحکیز کرد کی جرعت میکنه بیا توی این مملکتی که قاضی القضاتش توی تو خودت بزرگترین مانع برگشتن ایرانی های خارج از کشور محضور میشی خودت رو میخوای رفع کنی؟ سوال میکنن خب فلان خونر پیشه مشهورم اگر اومد تو کشور حالا چی میشه؟ هیچی نمیشه اصلا قرار نیست چیزی بشه. قرار درها به روی ایرانیان واسه میلیون ها نفر ایرانی امنیت بیان داخل کشور ای میلیون ها ایرانی پدرشون در اومده دست شما فرار کردن واسه رفا آرامش اومدن بیرون که شما الان درها رو براشون باز کنید برگردن بچه اومدن بهشون بگه هرکی دنبال اون رفا و آرامش جمع کن از ایران بره خولن مگه اما هنرمندی که حضورش در کشور زندگیش در کشور قرار ملازم با هنجار شکنی و قانون شکنی باشه و اگر کسی متعرض این قانون شکنی بشه بشه اون اعتراض میکنه و از کشور خارج میشه بشه بفرما شما همین هنرمندایی که موندن تو کشور سر جاشون نگر دارید نمیخواد اونایی رو که رفتن برگردونید با این فرما که شما پیش میرید دو سال دیگه اگه مهران رجبی هم از ایران بزنه بیرون جایی تعجب نداره فلا هنرمند اومده کلیپ داده روسری تو در بیار فلان در سالگرد محسا خب آقا این تو تمام دنیا قفله آی دکتر تو تمام دنیا قفله معلومه خوب قفله چون در تمام دنیا پلیس و ارتش و نماینده مجلس و وزیر و وکیل و رئیس جمهور دغدغه اصلیشون این نیست که کسی رو سری شو در نیاره در نتیجه هیچ هنرمندی هم از این کلیپا نمیده شما اون سر تو در بیار از مردم تا کسی دیگه رو سری تو در بیار نخونه این هرس و ولعه که پایه خانواده رو تحکیم میکن هرس نسبت به امر جنسی رو و این ولع و گرمای روابط جنسی رو بیشتر کنی تا معطوف به اتاق خواب و حریم خصوصی باشه به خدا این کلینیک های دام پزشکی تو ایران باید طرح عقیم سازی رایگان موجودات ارزش رو هر چه سریتر کلید بزنن اینا هرس و ولعهشون یکم بیشتر بشه دیگه کوچه و خیابون و اتاق خواب ببینن زن و مرد رو هم با جناب شما امروز دارید اینجا میگید که عقل روش کرده است علم روش کرده است اینا فراروایت های مدرن مدرنیته است و الله این که معلوم دروغه راست میگه دیگه 
هر چقدر عقل و علم بقیه داره رشد میکنه از اون طرف بی عقلی و بی سوادی و اینا هم باهاش رشد میکنه اثرش خونسا میشه میبینید دیگه ما کلا یه انوش انصاری و یه مریم میرزاخانی و یه فیروز نادری داریم ولی تا دلت بخواد آمن سادات زبیه پور و الهام چرخنده و ابی پرپکان ریخته تو مملکت مدرنیت اساسا پاهاش تو تمام عرصه های مختلف علم مثلا علم پزشکی مدرن مال جوامع اسلامی مال تولیدات ابن سیناست آخه همون ابن سینا تفلی هم هر چقدر در قرن چهارم و پنجم دست آورد داشت و آبرو خرید واسه طب ایرانی حکیم روانی زاده و حکیم کتاب سوزیان در قرن 21 با روغن بنفشه و شاش شطور و پشکل اولاق و کرونا یا به مزدان حیثیت واسه علم پزشکی نداشتن بشن مدل دستاوردی نداره های دکتر در علم اینا دروغه آره خب مثلا اگر بشر مدرن تونست پا روی مریخ بذاره که دستاورد علمی نمیشه دستاورد علمی اینه که تو مریخ اگه خواست بره توالت اول پای چپشو بذاره یا پای راست نظرات امام برای چل سال پیش خیلی هم عالی اینا نباید آپدیت بشه برای به روز بشه برای چل و پنج سال بعد چرا باید کنار گذاشته بشه ولی چی تغییر کرده؟ اتفاق جدیدی رخ نداده دقیقا درست میگه مثلا همین نظریه اقتصاد مال خره خر مگه تغییری کرده تا این سالها اتفاق جدیدی براش افتاده آپدیتی نداره دیگه وقتی خر از ابتدای تاریخ همین خریه که بوده حتی در مورد اختشاشات 1401 شما احساس میکنی جامعه کلا برگشته فضای مجلسی میگه همه ضد جمهور اسلامی شدن تش میبینید از 85 میلیون نفر 200 هزار نفر میان یعنی کلا دو دهم درصد جمعیت ایران معترض بودن؟ بعد شما واسه اون دو دهم درصد قلاده 99 درصد موضوعاتون رو باز کردیم بریزین تو خیابون؟ گلایه مردم گلایه معیشتی اقتصادیه نه علیه ایدولوژی مقاومته نه علیه نظام یعنی اونجایی که مردم تو استادیوم یک صدا فریاد میزدن ببخشید بس این یعنی داشتن از معیشت گلایه میکردن ربطی به مقاومت نداشته اون سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردنم لابود گلایه از قیمت گوشت و مرغ و ماهی بوده پس یکی از شاخص های مهم گزینشه مثلا ببین اهل نماز هست یا اهل نماز نیست بله به خصوص مهندس عمران اگه خواستید استخدام کنید دقت کنید نماز خون باشه چون آدم ساختمونش رو نباید بره دستی کسی که به ستون دین اعتقاد نداره آقای رئیسی در همایش بین المللی طوفان الاقصا و بیداری وجدان های بشری افسود جریان مقاومت و حق ملت فلسطین حمایت می کند والا کسی که تا همین قبل انتخابات لقبش قصاب بوده به جای همایش وجدان های بیدار باید تو همایش حیوان های خونخار شرکت کنه عالم بیدار شده غربی و شرقی و شمال و جنوب و آسیا و آفریقا و آمریکا نداره تمام عالم امروز مسئله شده مسئله فلسطین شده مسئله عالم بشریت بشریت کاش همینی بود که تو میگفتی تا ما دلمون خوش باشه یه نقطه اشتراک بین شما و بشریت امروز پیدا شده ولی خب متاسفانه شما هنوز فقط با ناندرتال های ما قبل تاریخ و چه اشتراک دارید حقیقتا چهره های نورانی امامان جمعه به عنوان مسلحان در جامعه شناخته میشه چهره اینا رو فیزیک دانا میتونن واسه اثبات وجود سیاه چاله ازشون استفاده کنن بعد تو بهشون میگی نورانی این اگه نورانیه که پس مردم از این به بعد باید جمله نور به قبرش بباره رو واسه نفرین به کار ببرن کسانی که دنبال اصلاح واقعی هستن و دل سوزی میکنن برای که اصلاح اتفاق بیفته ولی خدایه کاش این قضیه اصلاح رو اول از ریش و پشم خودتون شروع می کردیم بشه دو دقیقه تحملتون کرد مسئله کرونا خب بعضی ها می رفتن ارمنستان و بعضی کشورهای همجوار می رفتن برای واکسن زدم الحمدلله رب العالمین به شد وای به خدا من هر سری این افتخار کردن تو به کرونا رو سوژه می کنم فکر می کنم این دیگه بار آخره که سرمون مننت می زاری. ولی انگار نه یه واکسن زدی تو بازوی ملت تا یه عمر شون رو پاره نکنی بلکن نیستی کشمنداز هم با امور بانک جهانی همه اینا رو پیشمینی کردن که آینده این نچندان دور جمهوری اسلامی ایران رشد خواهد داشت و یکی از کشورهای پیشرفته جمهوری اسلامی ایران خواهد بود 
خب این یعنی بانک جهانی پیش بینی کرده که در آینده نه چندان دور قرار شما آخوندا مملکت داری رو ول کنین برگردین سر روزه خونی تو ما تولید رو نگاشیم متوقف بشه تولید کود و فضولات انسانی رو میگیرید با حمایت های شما با حمایت های مردم این بساط بی هجابی حتما برچیده خواهد شد بله همونقدر که بساط نوار کاست و ویدیو و بی و معجون و ماهواره برچیده شد بساط بی هجابی هم برچیده میشه این حساسیت ائمه جمعه که در خطبه هاشون حساسیت نشون میدن این نعمت الهی است <تصفيق> حساسیتشون هم خیلی عجیبه یعنی در مقابل اختلاس و دزدی و آلودگی و قتل و قارت دریغ از یک آبریزش بینی ساده ولی تا یه بی هجاب میبینن کل بدنشون کعیر میزنه هرچند به این بزرگبارانی که من دیدم بیشتر میاد که برون روی داشته باشن تا حساسیت تو بیستی سی هستی؟ با اجازه تو نایدید مراج آقا بیستو سی خوب هست چطور اخبار بگیریم؟ یاد فرق بین آخوند و راده بینه که راده و تو باش کردی میخونه آخوند مد قبلا فکر کنه من فکر نکردم آخوند و رادیو یه فرق دیگه هم دارن رادیو رو هر وقت حوصله‌ش رو نداشتی میتونی خاموشش کنی صداشو نشنوی دیگه ولی آخون جماعت 24 ساعت دارن زر میزنن خفه خونم نمیگیرن لا مصبا در پایان رئیس جمهور از زحمات و تلاش‌های حاج آقا قراعتی رئیس ستاد اقامه نماز هم قدردانی کرد ما رو دعا کنید ان شاءالله خدا دعا تو مشکلت با دعا ما حل نمیشه که باید بری پیش رمال وسط تلز می جادوی چیزی بنویسه شما توصیه آقای رئیس جمهور نداری توصیه داری خودکشی کنه خودشو بکشه اگه این کارو بکنه که هم در حق خودش هم در حق 85 میلیون ایرانی دیگه لطف کرده اصلا بزرگترین دستاورد دولتش میشه وشو تو طوفانه ما رانندگی تو سرزیری ایشون گردنای سر بالایی تنظیم شده گردنه رو خیلی درست گفت ولی هرچند با گوشت 700 هزار تومن و مرغ 200 هزار تومن و سکه 30 میلیونی کار از سر گردنه گذشته دیگه داره میرسه تای دره گفت مو از ماس کشیده میشه از سیخ هم از کباب ما تو اون با جذابه اون با نرمی استادم که کلا عاشق چیزای نرمه لذت مادی اون دختران سینه برآمده با اون باغ‌های انگور با اون شراب‌ها اینا سینه‌های برجسته تازه سینه‌اش اومده بالا البته زمونه عوض شده من بعید میدونم دیگه پامنبریاشون با این چیزا واسه بهش رفتن انگیزه بگیرن بعد به جای هوری بهشتی با سینه برآمده براشون از باجناق بهشتی با ماتحت برآمده بگین امتیازش اینه که اینا هر چی هم آمیزش بکنی باز دفعه بعد باکره هستن <تصفيق> با این سطح تستسترونی که من در شماها میبینم خیلی بهشت و جهنم فرقی نمیکنه براتون شما وسط آتیش و مواد مذاب نگیرید ترتیب شیطانو بدید خیلیه دیشب اینجا ردیفی دوستان کنار هم بودن حاج آقا سلامون علیکم علیکم و سلام واسه اهل دلا اونجا الان حکم حرمسرای ناصر دین شاهو داره ها خاج سلامی هم که اون وسط و فقط یه سرسره کم دارن دیشب اینجا بودین گفتیم بعد هتل های 5 ستاره بود بله بله هتل 7 ستاره است ماشاءالله اصلا هتل که نمیشه گفت به اونجا طویله 7 ستاره است در 5 طبقه با توجه به اینکه تعداد ائمه جمعه الحمدلله زیاد هست خدا رو شکر تمام این پنج طبقه به همین کیفیت هست همینجوری ردیفی کنارم این طبقات بندی رو ساده بود چقدر تاکید داری حالا به این که ردیفی کنار هم خوابیدن چراغو خاموش کن دوربینو ببر بیرون اون ردیفی کنار هم تبدیل میشه به کتلتی روی هم متوجه یه جوری فیلم بگیرید که متوجه بشن بینندگان شما شما دارید طبقات رو میگیرید یه همه پنج طبقه به همین شکل همین شکل پنج طبقه اخوند همه هم امام جمعه به خدا اگه به جای بایدن گوزو ترامپ رئیس جمهور بود الان اونجا رو تبدیل به کیترین کرده بود یه نکته خیلی جالبی هم اجلاس قبل داشت آجا که برای کسایی که مسن بودن برای اینکه حالشون بهتر باشه انگار یه جای خاص رو رزرو کرده بودن آقایون نرفتن ناراحت هم شدن که چرا هزینه برای نظام گذاشتید نظام پول از سر قبر امش میاره؟ پول مردم دیگه الدنگ؟ حالا خوب مستمری طلبگیتون و شهریه حوزتون و خرد و خوراک و عیاب و زهاب و پاکت منبر و عزینه اپلا کردنتون واسه نجف هم همه از جیب مردم داره میره هم اینجا بودن ردیفی بله بله ردیف کنار هم بله مثل اتکاف 
بفرما ما هی میخوایم ذهنمون جای دیگه نره این باز تاکید میکنه ردیفی کنار هم ردیفی کنار هم والا اون همه اخوندا و انبار کردن یه جا بیشتر شبیه احتکاره تا اتکاف دوستان اجازه بدن میتونید از سفره های ما بگیرید که ببینید چقدر غذایمون هم غذامون هم واقعا ساده است آخه باشه بابا فهمیدیم خیلی ساده زیستید شما همونجا تو لونتون بمونید صبح تا شب کباب و شیشلیک و مرغ بریون و خاویارم بخورید کسی چیزی نمیگه فقط به شرط اینکه بیرون نیاید همونجا همه نیازاتون رو با هم برطرف کنید شخص دوچار دردهای مقعدی میشه به گونه ای که اگر خوابم باشه و خواب میپره فکر کنم این تنها قسمت برنامه ما باشه که الان همه ی عراضش هم نشستن پاش دارن نوت بر میدارن ببینن حاج آقا چه میگه مثلا بخاریش روشنه رو شعله کم همین قسمت اندام تحتانی بشینه رو بخاری یه مقدار گمش درداش کمتر میشه درداش کمتر میشه خب اینجوری که علاوه بر درد مقعدی دوچار سوزش مقعدی هم میشه تا آخون تو تلویزیون میبینه میزنه یک کانال دیگه میبینه اون کانال دیگه هم آخونده سه و میم آخونده ازای خاموش میکنه میره حیف که یه کاری کردی در پیترین تلویزیون الان بی سی میلیون قیمتشه وگرنه کسی با دیدن شما خاموشش نمیکرد همینجور روشن مستقیم و پنجره مینداختش تو بازلاب کوچه هنو به آخون با حالا نرسیده و در ادامه هم نمیرسن چون همچین چیزی وجود نداره خدا انشالله به ما یه جازبه ای بده بتونیم جذب کنیم البته نر به هر دلیلی ها که بخوایم با خانوم مثلا چت کنیم و این حرف ها و لایف و این حرف ها نه اونجوری نه جازبه که دارید الان هم ولی خب در زمینه جذب بودجه جذب پول یا مفت یا جذب باجناخ در زمینه های دیگه مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد و محیط زیست دافعه دارید به جای جازبه یعنی به خودتون که نه ولی به روده هاتون قدرت دفع داده شده از ازدواجتون برای ما بگین اینا یه قرفه خیلی بزرگ داشتن بعد برنامه داشتم من میرفتم یه وقت وسط قرفه در میرفتم میرفتم برنامه اینا بعد یه بار گوشی جا گذاشتم یه بار امدن؟ ب... نمیدونم تا حالا بهش فکرم امدن خب وای وای یه سال شدم وای اشوه شطوری شنیدید؟ این اشوه ارزشی بود شطورا وقتی حالشون از عده اطفاری یکی به هم میخوره میگن اشوه ارزشی نیا رئیس سازمان محتزیست در واکنش به ادعایی که تحت عنوان ابر دزدی و ممانعت از ورود ابرهای بارانزا در فضای مجازی دست به دست می شود گفت تحقق علمی چنین موضوع امکان پذیر نیست خب خوردن کوه و جنگل و ساحل و دریا و غیب کردن دکل نفتی و اینا به نظر علمی امکان پذیر نیست ولی شما انجامش دادید دیگه دزدیدن چهار تا تیکه ابر که چیزی نیست واسهتون انقلاب کردیم که گرازا رو آدم کنیم دیگه وحشی ها رو میخوام اهلی کنیم نه اینکه اهلی ها رو وحشی کنیم نه دیگه شما اصلا هنرتون در این بود که آدم ها رو تونستید خر کنید که انقلاب کنن البته شاید روزی هم گرازا آدم بشن لاک پشتان پرواز کنن ولی آدم شدن شما کاملا محاله مهمترین گرفتاری ما که تصمیم انقلابی تر باید بگیریم مسئله حریم های ماست خود شهر پاسارگاد به خاطر مقبره کوروش اصلا نمیتونن ساختمونشون رو دو طبقه بکنن اصلا نمیتونن کشاورزی درست بکنن نمیتونن شاه بزنن نمیتونن دکر بزنن بابا یکی آفتابه ای سیفونی چیزی بده دست این وزیر توالت فرنگی و مستراگردی سرش گرم همون خلا ساختن شه تا یه بلایی سر تخت جمع شده برده اونجا همین جوریش تو قطر بارومی ها تبدیل به پارک آبی میشه دیگه همین مونده بقل مقبره کروش یه کروش مال هم بسازن ما راهی جز صندوق نداریم راهی جز حفظ این انقلاب نداریم آخه صندوقی که هر کاری کنیم از توش یا تو در میای یا احمدی نژاد یا پرپکان که راه نیست اسمش چاهه اونم از نوع مستراحیش همه چیز با رأی مردمه ما نظام ما یه همچون نظامیست خب الان تو که مثلا برآمده از 23 میلیون رأی مردم بودی کجا رو گرفتی؟ خوب آفتابه ساختمون ریاست جمهوری هم به اجازه بزرگتر نمیتونستی عوض کنی اگر مردم خواستن یه قانونی خلاف قانون خدا آی مصباح میگه قانون خدا مقدمه به خود این قانون هم میگن قانون اول مصباح که تو درس چرت و دینامی که حوضه علمیه تدریس میشه فرض بکنیم که یک حاکم مشروع هست 
هفتاد درصد مردم هم مخالف حکومت معصوم هست بله اون میتونه با این سی درصد اعمال زور یا روی این هفتاد درصد بیاد که حکومتش رو تشکیل بله. بده اساسا یا واجبه به درصد نیست این اصلا به درصد نیست میشه دقیقا تعریف همون مردم سالاری دینی جایی که علم ریاضی کلن بیمنی میشه و یک بزرگتر از 85 میلیونه خب قانون رو قبول نداره تمکین میکنن یا نمیکنن یکی قانون رو قبول نداره بل یکی تمکین میان... میکنن بله تمکین میکنن می تمکین, تمکین میکنن دیگه داره شما اسلام پیاده میکنید وزیفتون رو که اسلام آها پیاده آها کنید خب میشه یه زمانی به این سبک حکومت میگفتن دیکتاتوری الان مثل که اسم شده جمهوری اسلامی واسه همین هم از لفظ تمکین برای قوانینش استفاده میکنن چون میدونن قرار باش ترتیب مردم رو بدن اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه گفته در دولت جمهوری اسلامی اشکالاتی وجود دارد اما آیا اگر کسی رعی ندهد دلار پایین میآید یا مرغ ارزان میشود؟ نه اگر رعی ندن هیچ اتفاق نمیفت ولی خب اگه رایم بدن بازی چه اتفاقی نمیفته پس در شرایطی که فرقی نداره آدم توف بندازه تو صندوق یا برگه بین دادن و ندادن گزینه دوم انتخاب میکنن اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن دیگه بعد 44 سال شرکت در انتخابات و حل نشدن مشکل معیشت اگه کسی به این امید رای بده یعنی معیشتش اوکیه باید یه فکری واسه خریتش کنه چون ببین این طرفش خطر داره تو انتخابات شرکت کردن مشکل ایجاد نمیکنه اما اگر مردم در انتخابات شرکت نکنن نمیدونن سرنوشتشون رو کی به دست میگیره دیگه از دو ماده تو بدترم مگه کسی هست سرنوشت ملت رو گرفت تو یه دستش یه چیز دیگه هم گرفت تو اون دستش چپوندشون تو هم دیگه مردم یکی 45 سال توی انقلاب باش دادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن <تصفيق> حالا به شکم خودشون شاید نگاه نکنن ولی شکم تو رو بخانم نمیتونن نبینن ماشالله اینقدر مفخوری کردی داره واسه خودش مردی میشه میتونی واسه شناسنامه مستقل بگیری دیگه تازه شناسنامه اصلی نه فکر سخنگوی شورای نگهبان گفت زنان بدون هجاب اجباری هم میتونن در انتخابات شرکت کنن رای دادن هم حق قهرزا هیچ کس رو نمیشه از این حق سلب کرد بله از حق رعی کسی رو نمیشه محروم کرد ولی از حق هزانت، حق موتور سواری، حق خانندگی، حق قضاوت، حق رئیس جمهور شدن، حق ازدواج، حق طلاق، حق خروج از کشور و حتی حق فریز کردن تخمک میشه محروم کرد یعنی دخترانی که ازدواج نکردن بالای سی سال اصلا میخوان برن تخمکش رو فریز بکنن باید اجازه پدر رو داشته باشن حالا اگه پدرش فوت کرده باشه احتمالاً بعد اجازه عموشو داشته باشه اجازه پدر بزرگش داشته باشه و مراحل دیگه خوبه حالا واسه آقایون همچین قانونی نداریم بگنه دیگه باید واسه یه هموم رفتنم از ننه بابامون رضایت نامه کدری میگرفتیم از خانوم ها چرا کسی نبود؟ یه منقدر کار سخت هست کسی... که خانوم ها خوب سخت یک ماه همه شرایطشون رو بخواهد بذارن کنار و بیان درگیر کار سخت یاد انتخاب شم آخه راست میگه خیلی سخته واسه یه خانم هر روز بخواد چند تا فیلم ببینه نظر بده خسته میشه دیگه اون وقت جون نداره بره چهار تا شلاق بخوره دختری را شلاق زدن حدود الهی باید جاری بشه دیگه یعنی صرف این که دختره مثلا پسر بود اشکال نداشت این حدود الهی رو اگه واسه خودتونم انقدر دقیق جاری میکردین که الان نصف هیئت دولت و نماینده های مجلس و وزیر وزرا جفت دستاشون از آرنج قطع شده بود این تیتر رو هم اینترنشنال زده نوشته مرکز مطالعات و برنامه ریزی پایتخت گفته 99 ممیزه 7 درصد تهرانی ها افسردن 99 هفت همون مردم افسردن طبیعیه دیگه تلویزیون رو روشن میکنن هر کانالی میزنن میبینن یا آخون داره روزه میخونه افسرده میشن میگردن دنبال یه برنامه تنز چششون میفته به تو افسردگیشون که تشدید میشه هیچ یه یوبوست هم به افسردگیشون اضافه میشه ماجرای هواپیمای اوکراینی تقاس عملیات فیک این و لسد بود مم. اول که اسمش انتقام سخت بود بعد شد سیلی محکم حالا هم که شده عملیات فیک یه مدت دیگه بگذر احتمالا خودشون هم گندگوزی سخت صداش کنن به خدا به جای موشک چهار تا اسپری هشره کش میزدن تو اون بیابونا مارو ملخ های بیشتری ها بین میرفتن شما مگه خدا میگذر از این چیزا شما وقتی که نمیای اون کاری که باید بکنی بکنی خدا هم تو کاست میذاره میگن قاتلای حرفه‌ای یکی رو میکشن بعد واسه یه آدم دیگه پاپوش درست میکنن ولی تا حالا آدم کشی رو که جنایتش رو بندازی گردن خدا ندیده بودیم مگه نه 
شنیدین از قدیم گفتن ما تحتی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه این حکایت گندگوز منطقه ماست کشت شدن ده نفر در حمله بامداد امروز پاکستان به روستای مرزی در خاک ایران در این حادثه سه تا زن کشت شده و چهار کودک که اینا اطباع غیر ایرانی هستن خب خدا رو شکر دست شما در دکا جامعه موشک خوردن خدا رو شکر داره حالا اگه ساختمون مجلس تو بهارستان یا کاخ ریاست جمهوری تو پاسدار رو زده بودن باز یه چیزی فوری اسلامی ایران خواستار توضیح فوری مقامات پاکستان درباره حوادث بامداد امروز در روستای مرزی اطراف فراوان شد ول کنین دیگه بس این همه خشونت پدرشون رو در آوردید که من خواهش میکنم حداقل اون فوری بودن توضیح رو بی خیال شین و به یه توضیح خالی اکتفا کنین حمله موشکی بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کنش های مردمی هم داشته اینقدر خوشحال و مسرور بودم که در خودم در پوست خودم نمی گنجیده هم در خودش نمی گنجیده واقعا هم مردم حق دارن خوشحال باشن همین که وسط این موشک بازی ها به هیچ کدوم از هواپیما ها و کشتی ها و قطارهای خودی آسیب وارد نشده باید جشن ملی برگزار کنن عکس های پیش رو مجید آقاد زایید تاجر معروف کردستان عراق که در حمله موشکی سپاه پاسداران کشته شد در کنار یک خاخام صهیونیست در سرزمین های اشغالی منتشر شده عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنها نیروهای امنیتی جهان هستند که به جای جی پی اس و پهباد و ماواره های جاسوسی اهداف ترورشون رو با فتوشاپ شناسایی میکنن این اینکه تو مسابقه تیراندازی اول شلی کنی بعد هر جا خورد بری سوزن پرگار بذاری اونجا رو سیبیل بکشی وزیر خارجه حکومت طالبان از جمهوری اسلامی و پاکستان خواسته خیشتنداری کنند اون اوایل که طالبان دوباره برگشته بود یه سری ارزشی داشتن تطهیرشون میکردن که نه اینا عوض شدن ولی الان دیگه برعکسه طالبان باید واسه مردم افغانستان جمهوری اسلامی رو تطهیر کنه یعنی واقعا اون که بهشون نریده بود جنبش اصیل منطقه بود کشه شدن پنج روز و ارشد سپاه در سوریه وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حمله رو ناشی از به گفته او شکست اسرائیل در غزه عنوان کرد خوب اینا فوتبال اختراع نکردن اگر الان قانون فیفا اینجوری بود که هر تیمی گلی بیشتری بخوره برنده است دوست داشتید که بتونید تو غزه باشید خیلی یکی از آرزوها همه که بتونن یک روزی برم بلستیم یه جوری حسرت میخوره انگار غزه رفتن ویزای شنگن میخواد خب پشه گام شبارا دیگه مریخ که نمیخوای بری غزه سختته اوکی یمن سوریه لبنان اصلا حمله به این الاسد مسئلهش این نبود که چه تعداد نظامی آمریکایی تو این حمله کشته می شوند پس واسه این بود که ببینید چه تعداد سوسما رو شطور کشته می شوند لحنتی ها یه جور بیابونای عراق با موشک شخص زدید که الان تو خاکش میشه راحت کشاورزی کرد حالا آمریکایی اعلام کردن 110 نفر نیام و چند نفر ضربه شدید مغزی شدند و جو آمریکایی‌ها که تلفات خودشون اعلام نمی‌کنن هم موقع اعلام شد که تلفات اعلام نمیشه اعلام کردن که اعلام نمی‌کنن خب اگه قرار بود اعلام نکنن که کلاً از اول همینم هم اعلام نمی‌کردن کدوم ابلهی اعلام نکردنشو اعلام می‌کنه آخه از سال 1945 که آمریکایی‌ها پیروز جنگ جهانی دوم بودن هیچ پایگاه نظامی آمریکا توسط یک کشور مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه آمریکا یا پاسخ خرد کننده دادن بهش خب شما خودتون به خودتون چنان پاسخ خرد کننده ای دادید که اونا اصلا دیگه نیازی به پاسخ نداشتن پاسخ چی رو بدن دشمن چه واکنشی نشون خواهد هر غلط میخوام بکنم بکنم هیچ مشکل نیست مهم هم نیست و مشتمون پره الحمدلله شما مشتتونم عین مغزتونه اگه به اون میگید پر که خب بله مشتتونم پر محسوب میشه بعضی وقتا این شکل از مقاومت ایدئولوژیک زندگی مادی ما رو روزمره ما رو به خطر میندازه دلار گرون میشه ما احتاجمون گرون میشه ممکنه ما هدف موشک قرار بگیر مگه فقط یه غزه است لبنان هست فلسطین هست یمن هست سوریه هست هشت شعبی هست ما هرچی هر چی تروریست تو منطقه است رو به سرپرستی قبول کردین خب اگر شما خمس و زکات میدادین فقیری تو جامعه باقی نمیموند چند درصد ما خمس میدیم چند درصد اونهایی که مشمول زکاتن از جمله کشاورزا زکات میدن راست میگه شما میدین اگه مردم خمس و زکات میدادن هیچ فقیری باقی نمیموند 
بین آخوندا و الان کم کم یکی یه دونه شاسی بلند زیر پاشون بود ولی خب مردم ممکنه معتقد نباشن به این چیزا کاش حداقل شما اختلاس گرایی چفیه پوش که نماز روزه هاتون ترک نمیشه خمس و زکات پولایی که میچاپینو میدادین مالیات که میدیم آقای دکتر اشکال نداره مالیات حق شهروندیه خمس حق دینیه شما اتریش هم باشید باید مالیات بدید با این تفاوت که توی اتریش مالیاتشون تبدیل به جاده و اتوبان و مترو میشه تو ایران تبدیل به بیلبورد مرگ بر آمریکا و نقاشی خواهرم حجاب تو تو لنبه بیشتر زندگی بهتر آیا زمان اون نرسیده که ایران هم سلاح اتمی داشته باشه یا یک یک آزمایش اتمی انجام بده حداقل حداقل حالا نیست از همین سلاحایی که الان دارید موشک خیبر و تانک هیدر و زده اوای اکبر و زیر دریای قزنفر و بقیه خیلی درست و دقیق و به جا استفاده میکنی؟ آدمی که ارزه رانندگی نداره تو پارکینگش بنز باشه یا پراید سرقی میکنه مگه؟ فرود موفقیت و میز فرودگر اسلیم ژاپن این کشور رو به پنجمین کشور جهان تبدیل کرده که روی ماه فرود اومده شیه بابا خیلی کار گنده ای کردن؟ ما نیم قرن پیش عکس امام رو انداختیم رو کره ما الان ها نبین که تو 1400 سال پیش این 50 سال پیش ما آینده رو به رخ میکشیدیم همه کشورهایی که در پا... پاویون زده بودن در اکسپو دوبه آینده رو به رخ کشیده بودن تنها کشوری که داشت پسته میفروخت و نمیدونم خورما میفروخت و اینا جمهوری اسلامی بود و گذشته شو داشت نشون میداد باز دمشون گرم داشتن گذشته رو نشون میدادن چون همون یه جواب روی هم که بین بقیه کشور را داریم مالا همون موقع است خدا رو شکر به جای گذشته حال رو نشون ندادم وگرنه باید روغن بنفشه و شاش شطور و پشکل خر و مغلوبه و کرونا یا به مستعان میفروختن اونجا و نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران در حالی قرار برگزار بشه که خوراک و صنایع دستی از اون هست شده و درباره حضور گروه های موسیقی هنوز تصمیمی نهایی گرفته نشده. خب طبیعیه دیگه وقتی وزیر گردشگری تو توالت های بین راهی پلاس باشه تو نمایشگاهش هم بعد آفتابه و سیفون و کاسه توالت به نمایش بذارن به جای موسیقی هم صدای گوز پخش کنن بنگلادشی ها یه هفته تعطیل کنن هیچ کاری انجام ندن جهان دیگه لباس زیر نداره ویتنامی ها یه هفته تعطیل کنن کار نکنن جهان کفش نداره چینی ها که اگه یه هفته تعطیل کنن که بدبخت میشیم ما ایرانی ها اگه کلا یه هفته تعطیل کنیم هیچ کاری انجام ندیم هیچ اتفاقی نمیفته چی گفته هیچ اتفاقی نمیفته؟ شما فقط یه ایران خودرو و سایپا رو اگه یه سال تعطیل کنی نصف این مکانیکی ها و کفن فروش ها و سنگ قفن فروش ها و قصال ها و سرد خونه ها برشکست میشن اصلا چرا راه دور بریم؟ خدایی نکرده فقط اون حوزه علمیه توی قوم اگه بسته شه اینجا تو لندن همه ما انون خوردن میفتیم از بیس اینجاگی و این مراسم حکومتی موسوم به جشنواره فیلم اماره که در اون برای اولین بار جایزه با عنوان خنجر یمنی اهدا شده تو جشنواره فیلم خنجر جایزه میدین؟ خوبه دیگه از این بعد کمربند انتحاری بلورین، تناب دار طلایی و شلاق افتخار هم اضافه کنید به جوایز که همه چیزتون به هم بیاد جشنواره بین المللی شعر مقاومت با عنوان قافیه های پیروزی در دمشق برگزار شد قافیه های پیروزی؟ قصیده های گندگوزی بهتر نبود؟ یعنی باز این چش... باز این چه شوره شو کمک می کنم چه عدام و چه ماتم است؟ دیگه در حد همون روز خونی هم نمیشه از این آخونده توقع داشت بابا حتی انگلام در طبیعت به دو دسته مفید و غیر مفید تقسیم میشن مگه میشه شما اینقدر دم به درد نخور باشین همایش بزرگ داشت مقام زن و یادبود شهید سلیمانی در پایتخت هند برگزار شد الان این دوتا چه ربطی به هم داشتن اصلا حالا درسته خانوما دست بختشون خوبه و کتلت خوشمزه میپزن ولی این دلیل نمیشه که سردار سرفراز تو هرگز نمرده ای جان را چو دل به حضرت جانان سپرده ای شاعر گوشت راز یعنی چه نمرده ای در عمر خود مگر کتلت نخورده ای با حکم معاون شهردار تهران حسین بختیاری زاده که پیشتر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بود سرپرست سازمان میادین میوه و تربار شهرداری پایتخت شد خب داریم میگیم مسئول بسیج 
این یعنی مغز اندازه گیلاس شور در حد گلابی از سیب زمینی بی آرتر بادم جون دور قاب سیرم که حتما هست آدم از این مناسب تر واسه ریاست میوه و تر بار مگه داریم تازه مطمئنم عین کرفسم بی مزه است وقتی از بچگی دلت میخواست تو سیر کار کنی ولی بابات گفته مداش و کنارش دلغک بازی رو هم ادامه بده نتیجهش میشه این مگه شما شغلتون این نیست که یه کاری بکنین آدم ها گریهشون بگیره خب با این شیر این کاری که آدم انش میگیره خدا یا این اسلام رو از دست مده ها نجات بده خدا یا بی زحمت اون دست اونا که نجات دادی بعدش هم ما رو از دست جفتشون نجات بده خواهشم خدا یا این مده رو از دست دکترا نجات بده منظورت از دکترا همون دامپزشکاست دیگه حاج آقا مزاح میفرمایند این مزاح نبود آه اجابت مزاج بود هنرمند اینجوری حرفشو میزنه میذارن هم حرفتونو بزنید میز دیدی که گد زد زدم و کسی هم جلو نگرفت اوه 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 فکر کنم آق داریوش بالاخره سرش به سنگ خورده گفته بذار یکم هم از حق مردم بگم از اعدام های ظالمانه از مشکلات اقتصادی از فقر از اختلاس همونجور که دستور دادید یک استادیوم فوتبال بسازن واسه این مملکت که خیلی هم واجب بود دیگه استادیوم صد هزار نفری جوابگوی ورزش فوتبال ما نبود و خیلی کار پسندیده بود من میخوام بگم تالار وحدت هم دیگه جوابگوی هنر ما نیست همین؟ درخواست تالار؟ مردک یه جوری قیصرطور گفتی هیچ که جلوم رو نگرفت که به خودم هم فکر کردم یه توف انداختی تو صورت پرپکان یه کشیده هم قابونی تو گوش بزرگترش ممنونیم از شما به خاطر سفرهای افتانی که بودید داریوش ارجمند بازیگر است که از ابراهیم رئیسی به خاطر سفرهای افتانیش قطع زنیم دیگه فقط اسم تو رو تنها در یک حالت میشه گذاشت هنرمند اون هم اینه که در کنار هنرهای نمایشی به هنرهای مالشی هم بگن هنر سینماگران حضور آقای رئیسی در جمع داوران جشنواره فیلم فجر را عجیب و بی سابقه میدانستند زوغ زده شدیم حضور شما ما رو یوتو وضعیت انپاس گذاشن وضعیت دقیقا همینه که گفتی انپاس انپاس همه یکی یه اندست گرفتید یه گاز میزنی پاس میدین بقل لسی. رئیس شروع گلچینی از فیلم هایی که قرار است در جشنواره به نمایش در بیاد رو هم دید شایشی. خود شما هم فیلم میبینید؟ آج آقا پارسال جشنواره اومدن اینجا فیلم دیدن آخه این با شیش کلاس سواد از هنر هفتم چیزی میفهمه که براش فیلم گذاشتی؟ تام و جیری با بسفنجی چیزی پخش میکردیم بفهمه خوب حساس باشیم روی ناله دیگران خب مرد حسابی جایی که حساس باشی بکش بیرون که کسی ناله نکنه رئیسی امروز گفته جهان از پیشرفت های کشور با وجود تحریم در شگفته به قله نزدیک این تا قله راهی نمونده واسه فتح اورستش هم 8 تا 10 هفته زمان لازمه شما 44 ساله دارید از چی بالا میرین که هنو به نوکش نرسیدین از افتخارات نظام اسلامی آزادی بیان و آزادی قلم هست آزادی فکر آزادی اندیشه و عقیده آزادی اندیشه همونی که مردم سال هاست دارن میگن با ریش و پشم نمیشه آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه آزادی اندیشه تازه فقط یکیشه دریا و ساحل و کو جنگل و دشت و بیشه فرهنگ و اقتصاد و هنر تاریخ و ریشه نجات هیچ کدومش با ریش و پشم نمیشه کسانی که میخوان با فکر نادرست با قلم زهراگین امیدها رو تبدیل به ناامیدی کنن میخوان آزادی رو مختوش کنن خب نباید اجازه داد که اینا بخوان آزادی رو از بین ببرن ای گل بگیرن اون آزادی اندیشه تو که فقط انا اول اندیشه شو میفهمی مردک میذاشتی فعل جمله قبلیت منعقد بشه بعد تهدید کنی مرز فرهنگی کشور مثل مرز جغرافیایی که باید مرزبانی بشه مرزهای فرهنگی هم باید مرزبانی بشه مرزبانی وسط شهر دانشمندتون رو میزنن داعش تو روز روشن عملیات میکنه پمپ بنزیناتون رو حک میکنن این مرزه این درزه سده شست و دو میلیار و سده هفتاد 
162 میلیارد و 17 نه باز ما 16 هزار و 217 17 هزار و 88 تا بوده 880 تا بوده هنوز داره عوض میکنه هنوز داره الان فهمیدم ارزشی ها چرا به این لقب تانک انقلاب دادن یه تنه از رو هرچی عدد و ریاضی و آمار رد شد رفت البته اینو نباید زیاد مسخره کنیم بهونه دستش بدیم فردا ور میداره واسه یه دومادش یه حکم مشاور شهردار تهران در امور ریاضی و شمارش اعداد میزنه رئیس مجلس در مراسم سالگرد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو گفت همین فرهنگ جهاد و شهادت که منجر به جان فشانی جوانان آتش نشان در حادثه پلاسکو میشه شما به جای فرهنگ شهادت در مورد فرهنگ مسافرت و خرید پستونک اگر صحبت کنی بهتر نیست؟ به سرعت تو آتیش من رفتم رو پشت یعنی آهنان همه آهنهای داغ رو گرفتم خودم رفتم بالا لابد بعدش هم کت و شلوار و کندی و لباس سوپرمنی تو پوشیدی و پشت به آتیش دلا شدی و با گوزت آتیش خاموش کردی ما اونجا سبت درجه حرارت حدود 500 درجه سبت حرارت دوده 500 لامصب نقطه زوبش از نقطه زوب نصف فلزات جدول تناوبی بالاتره یعنی می بردن شیختگری باشی آفتاب فلزی چیزی درست میکردن یک کم به درد میخورد در دقل بیش از پنجاه درصد ساختمان های نایمن بیمه شدند مشکل ساختمون نایمن بیمه نداشتنه که خیالتون راحت باشه ریخ رو سر مردم پولشو بیمه میده الان مثلا توی داشبورد پرای پیراهن مشکی و حلوا بذارن تو صندوق عقبش هم سنگ قبر ماشین خوبی میشه برای دختردار شدن پنبه طبیعی آغشته به سرکه طبیعی سیب را نیم ساعت قبل از مجامعت داخل محبل و واژن بگذاره سپس در بیاره میخوای یکم گل کلم و هویج و سیر و خیارم بریزه که اگه بچه درست نشد حداقل یه دبه ترشی بار گذاشته باشن همسر بعد از انزال شوهر به حد انزال برسه داره پیچیده میشه دیگه یکم دفعه چه راه نمو نداره؟ حداقل آرومتر بگو ملت بتونن جزوه بنویسن ما پس حساس یه مثبت منفی اشتباه بشه ممکنه نتیجه عوض شه این پامنبری های شما هم که عقل درستابی ندارن باید اوپن بوک بچه دارشن شوهر دخول عمیق نداشته باشه نصف آلت یا یک سوم آلت کافیست لعنتی دختردار شدن از امتحان آین نامه نظام مهندسی هم سختره ها پس عزیزان شب جمعه کورنومنت خطکش گونیا نقاله و ماشین حساب مهندسی فراموشون نشه وضعیت همسر به پش خوابیده وضعیت شوهر به پهلوی چپ خوابیده یکی به پشت یکی به پهلو میشه با رسم شکل توضیح بدی این یه مورد و من هر چور تصور میکنم از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست تا قبل از حاملگی همسر روزی یک قاشق چای خوری دم کرده رازیانه بخوره بیشتر نخوره بیشتر بخوره چی میشون وقت بچه زیادی دختر میشه نهار عدسی یا گوشت گوسفند آب گوشتی یا کبابی بخوره اینو زودتر میگفتی خب الان دیگه با گوشت کیلوی ایسر هزار تومن و کباب سیخی سر و پنجاه هزار تومن واقعا دختردار شدن از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست به همراه نهار و شام زن و شوهر لیمو شیرین لیمو شیرین بخورن شوهر دیگه چرا؟ اون که نقش خودشو ایفا کرده رفته تموم شده به کارش لیمو خوردن و نخوردن اون چه اثری داره آخه؟ دوشت از قلبم جا میگذارم آخه یه گوشه از قلب تو جا گذاشتی؟ چه جالب اتفاقا این روزا مردم هم تا نگاهشون به قیمت رو میفته گوشه ای از محتویات مده و روده شونو برای شما جا میذارن برای برنکشکار اومده یه ادعای عجیب غریب کرده که مثلا. منم نمیتونم مثلا اومده گفته زدن یه تعداد زیادی رو کشتن نه کشتن نه خب نه تا سند و نبینم من به هیچ چیز رسانه اعتماد نمی کنم به هیچ رسانه ای این وری یا اون وری من نمیدونم کشته ها و کورشده های یک سال پیش که این همه فیلم و عکس و مصاحبه ازشون هست و نمیتونی باور کنی میگی سند میخواد ولی بگن 1400 سال پیش فلانی رو فلانجا فلانجور کشتن دیگه سند منت تعطیله 
تو آمریکایی به این مرسوم اونا خیلی لایتن یعنی مثلا سخنانی رو خیلی حال بکنن خانوما یه آغوش بهش هدیه میدن دستشون رو با کردن استماسکی برای گلرت اون ابرس و ما اینجا بایستدیم یه آغوش به شما هدیه بیتیم گستماس سنت الربیل یعنی منم میخوام به شما یه بیلا هدیه بدم یه آخون مسلمان این هدیه شما رو نمیتونه قبول کنه دستشون ای کل هستی من حیف شد راستم گفته یا خونده مسلمون فقط زنشو میتونه بغل کنه و با جنابشو یه دیدم دارم میان جلو گفت انتوز نصد رو لبه موسا سرون بسو گفت ایشون نمیتونه ما رو در آغوش بگیره ما که میتونیم بوسش کنیم اومدن جلو چیز عجیبی نیست خب به هر حال فرهنگ و باورهای مردم جهان با هم متفاوته مثلا تو ایران گاو و مردم موجود بیشور و احمقی میدونن ولی همون گاو توی هند کلی ارج و قرب داره تو هم همینطور گفت اخوندا به کسی بوس نمیدن بعد دوباره این دختر هر کله هستی من حیف شد حیف تو شدی که با این همه استعداد در نوشتن داستان های سکسی و اروتیک به جای اینکه سناریو نویس فیلم های پرن باشی روزه خون شدی ببین فهم یه پیرمرد سیاسی کلمبیاییه گفت اینی که سرباز خمینی اومده اینم جوونه مثل شما اینم مثل شما شهوت داره اما خمینی به اینا یاد داده اول جلو شهوتشون بیستن بعد میتونن جلو آمریکا اسرائیل بیستن والا اون بزرگوار خودش توی کتابای خودش از کامگیری با دختر 9 سالم نگذشته چه جوری به اینا درس کنترل شهوت داده من نمیدونم رئیس مؤسسه نشر آثار خمینی طلایی ترین وجهه اندیشه خمینی نگاهش به زنان است طلایی که البته نه اون طلایی رایج همچین یه زرد کم رنگ متمایل به قهوه پر رنگ بانوان عزیز اومدن توی ورزشگاه کیف دستی همراهشون بود پر از اشیایی که حالا وسایل شخصی خانم ها هستش و این قابل پرتاب توی زمین یعنی الان دو تا ریمل و سایه چش و روژه لبی که خانوما تو کیفشون دارن خطرناکتر از اون بمب و نارنجک و ترق پیازی که آقایان تو خشتکشون جاساز میکنن چشاتون رو ببندید فکر بکنید ببینید که آیا فردا میخواید برید ورزشگاه با زن بچهتون آیا چی به ذهنتون میاد خطور میکنه ولی اینجوری که تو با لذت چشاتو بستی من فکر کنم توی تصوراتت به جای اینکه بری توی ورزشگاه رفتی توی باجناقت درگیری تنش فوش های نامربوط خب این چیزایی که تو میگی تو کوچه و خیابون و مترو هم هست میخوای به جای ممنوعیت ورود به ورزشگاه ممنوعیت خروج از در خونه بذاریم واسه شون مراجع و متدینین هم مخالف این حضور هستن نگران اونا نبا شما یه سهمی از پول فروش بلیط به بانوان رو اختصاص بده بهشون از فرداش حضور زنان در ورزشگاه واجب شرعی میشه مشروب سرو نمیکنن بله در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از تو کارخونه برده تو ورزشگاه میتونه کجا؟ در آلمان در آلمان بفرمایید یه مطالعه یه مطالعه خفیف بکنید <تصفيق> حالا یه ورزشگاه تو کل ورزشگاه های جهان این کارو کرده اونم واسه تبلیغات شما یه لوله بکشید آب خالی برسونید به ورزشگاهاتون تماشاگرا میرن تو حالا دقل کونشون رو بتونم بشودن در آمریکا و خیلی از کشور رو داره سرو مشروبات الکلی الزامی است و دارن میخورن قربان کجای کاری مشروب اجباری یعنی یکی وای میسه دم در میگه ها کن تو دستگاه هر کی نخورده باشه میبرن شلاقش میزنن بعدم زور زورکی عرق سگی و چیپس و ماس میکنن تو حلقه من حد اول میخوام بگم سیچل تو استادیوم جوانو بر حسب وظیفه‌ام مسئولیت داشتم رفتم نمیخوره اصلا به هیچ عنوان این اینا که ما اینا رو بعد کجا ما در بردیم آجا کجا میبرن شما رو اینا والا این سوال ما هم هست که این عراجیف رو از کجا در میاری نگو خودتم در جریان نیستی یه خانومی با موه بلند داره انگار لس آنجلس داره داره قدم میزنه تو شانزلیزه از لس آنجلس تا شانزلیزه با هواپیما 10 ساعت راهه چه جوری یکی که انگار لس آنجلس آمریکاست داره تو شانزلیزه فرانسه قدم میزنه از این بر به اون بر با موهای بلند یه کله گذاشت بعد تمام دوربینا داره اینو میگیره خب بابا این پخش میشه قربون شک بدم میره اون بر دنیا نگاه میکنه اون برای دنیا انقدر از اینجور خانوما دیدن که عادی و نگاه کردن نداره واسه شون چیزی که ندیدن و اگه ببینن پشماشون میریزه وجود ابله های مثل توه بسته بیستی بیستی این چی بود سنده بیستی دختر و پسر از مهد کودک با هم باشن تا بیان بالا فجایی که در قلب اتفاق گفته ازدواج و سفید چی بود ببینید در این سنده بیستی گفته شهادت رو خط بزنید 
ورزشگاه، فیفا، روحانی، سند بیسی، مهد کودک، ازدواج سفید، شهادت، دختر، پسر یعنی این اون آهنگ ساعت دیوار خونه آینه شونه بنیامین همین جوری سری کلمه رو گرفته دستش پشت هم بلغور میکنه بابا این دیوونه رو یکی بیاره برق بکشه بیرون ما بریم با واقعی برنامه برسیم والا به خدا